。哇，今天天气真好！我现在的位置在这个桃园的这个三坑村的公园。那我今天要介绍的是一个经济型的行动直播方案。我等下会连接一个摄影机，透过这个直播盒子，然后呢，在这户外做这个行动直播。那也要操作给大家看，说怎么做操作，还有怎么连接。这是 HDMI 的摄影机，我等一下将这个 HDMI 的讯号接到这一个经济型的直播盒。这你看这边是 HDI in， 然后呢，我会连接这个有线网路，然后到这个行动路由器上面，行动路由器这么一个以太网路。然后用以太网络来连接，这样子。然后这个摄影机的 HDMI 连接到这个盒子 ，HDI in in 的地方，接到这个摄影机。啊，这个摄影机不见得要用这一支啊，我只是一个比喻而已。你也可以用什么专业的导播机啊，什么的都可以，或者是用单眼相机都可以。好，来。那我们刚才也提到说，这是一款经济型的这个行动直播方案。所谓的经济，并不是表示它烂，而是因为它有两个缺点。这两个缺点是：第一个是它是十二伏特，一定要选择的是那个有十二伏特的行动电源。那我就用这一款，它这个有提供这个交流电输出，我就直接用它的变压器，然后电源打开来，这样就可以了。我把电源插上去。接到这边，好，你看到飞蹦的 logo 嘛？有看到表示说已经上电了。好，那我们要行动直播，那那个电源要保持一直充电，这个摄影机也要充电，也可以边使用边充电。然后行动路由器也要有保持有电呐，我也要行动，我也给它边使用边充电，要打开来。好，大概这样就是这样子的。我们再演示一次给大家看一下，摄影机的 HDMI 输出连接这一个编码器，那编码器编码出来之后，转换成这个 H 0 2 6四，透过这个行动路由器的以太网路做一个直播。刚好我讲到说，这个是一个经济型的一个行动直播方案。所谓的经济型，并不是表示它的画质很烂，或者是流畅度不好，不是这个意思的，是它有两个缺点。我刚才讲第一个缺点就是它是十二伏特，那第二大缺点就是说，它要做一个直播的时候，要怎么跟 YouTube 连接，或者是 Twitch 连接，或者是 Facebook 连接，这是不好连接的，那很不方便，因为它不人性化，因为它只是纯硬体而已。那我们还是可以做解决方案，我们可以透过一个第三方的。直播的平台叫做 Restream， 那透过这 Restream 的设定之后，日后我只要做直播，很简单，我只要按下去就直播，然后停止，按下去就停止了。那第一次设第一次直播的时候，要先在 Restream 那边做一个设定，然后之后呢，就直接按这个开关就可以做停止直播或开始直播。那在 Restream 的话，你必须要用一台电脑做一个设定。那这是个行动路由器，我等一下我的电脑会连接这个行动路由器，然后呢，将 Restream 上面的一些设定值连接到这一个行动直播的编码器的这个内网，然后设定完之后就可以做直播了。请打开你的电脑，用 WiFi 连接你的行动路由器，然后呢，输入 192.168.1.217 这时候你会看到这个网页。这个网页啊，表示是那个直播盒子的这个内网，然后呢，输入 A D M I N A D M I N。好，如果你没有看到这个网页的话，表示说哈，你的行动路由器的网域不是 192.168.1.1， 所以请你将你的行动路由器设定为 192.168.1.1， 这样就一定能使用。进去之后，前面都不用管它，又看到这边扩展功能，有一个叫做多平台直播。然后呢，这边就要输入您那个你的直播的网网址。好，那我们要用 Restream， 请你先打 Restream 这个。好，进来了
啊，你第一次注，请你注册用 FB、Facebook 就可以登录了。登录之后，请你选这一个 OBS 这一个，好，啊，你就不可以新增你要的直播平台。我从头设定一次给你看，我先全部把它砍掉。全部砍掉。好，然后呢，我这边新增，我第一个新增 YouTube 嘛，然后就按 Yes， 选择你要的直播的平台，这个允许。好，然后我再新增一个 Twitch， 这两个增加两个是不用钱的，第三个以上就要钱。好，登录了，所以我的直播平台就是这个 YouTube， 还有 Twitch。等一下，我的直播盒子打到这个 Restream 这个平台，然后 Restream 这个平台会帮我打到这个。退取跟 YouTube 这样子，还要跟大家说明一下，你在新增频道的时候，那个脸书只有个人直播，如果要增加粉砖或者是个人直播的话，这个要付费用的，免费的就只有 YouTube 跟退取，而且同一个时间最多最多只能两个平台而已，这样是免费的。再上去就要再增加钱，然后你看到右边左边这边有一个 R T M P 一个 String Key， 你把它 copy 下来，到刚刚这边这边有一个，我们把它描述叫做 Restring， 随便你打，这边这是刚才那个贴上 copy 的下来的这个，然后第二串呢也再 copy 下来，请你再增加一个斜线这样子，所以他们两个是用斜线来区隔的这样子。然后呢，就保存，好，这样就可以了。这样你就可以把你的电脑给关起来了。那除非是你要变更这个直播的平台，不然的话，你就不用再用到电脑了。好，你看吧，其实很简单吧，只要把它连接完、设定完就好了。那我们要开始直播，就只要这样子，我们只要按按下去，你看哦。你看这边有数字在跳，有没有看到？这边在跳 ，CPU 使用率啊，然后 B R 啊，还有什么什么的，都有开始都有显示嘛，对不对？这表示就已经开始做直播。在实际做直播的时候，我们要收纳，把刚刚这些东西全部丢到你的包包内，全部丢进去就好了。只要把摄影机留出来就好，然后还有你的电源也要丢进去。基本上这样就是收纳成功，啊，只要把你这个东西架在你的脚踏车上面，或架在你的身上，这样就可以行动直播了。这就是你的收纳包。这个是摄影机来源，然后我连接到这个直播盒子上面去，上面有两个按钮，上面是开始直播，下面是停止直播。我轻轻按一下，然后这上面这个 LED 上面会有个数字 ，B R B R 的地方这边开始在跑，表示说正在直播。好，这样就直播了。那我们把这个直播盒子丢到包包里面去，就开始直播喽。然后我们准备来骑的这个周遭，做一个实际的行动直播测试。那等下会放在 YouTube 影片上面呢，是直播后的这个 Playback 的影片。那分享给大家说，实际直播的效果是如何。走喽，直播喽。还蛮漂亮的，我们来实际直播测试看看。啊，现在就要开始我碎碎念了，一切都是我的主观立场。前几天啊，不是那个高雄发生了 B A 五的群聚，然后高雄市政府就荒列了一百一十八人，我觉得非常的不可思议。我们已经变成共存的生活了，就还要荒列。那我就问高雄市长，你做这些事情到底有没有意义？为什么没有意义？第一件事情，我们现在的快筛，好，就是我们第一次确诊，就用快筛阳性的哦，就是确诊的。现在是这样子哦，那你怎么知道说
第一次确诊的人，他报上去，我是我是确诊的，我阳性了，你怎么敢保证说他不是 B A 五，而一定是 B A two？ 你能保证他一定是 B A two 吗？他不会是 B A 五吗？那如果他是 B A 五的话，那这些人为什么不用被框列？按照你的逻辑，为什么这些人都不用被框列？为什么？那一百一十八人被框列的那些人，那不是很衰小？第一次确诊的不用被框列 ，B A 五不用被框列。那你框列就是那些老实人，老老实实配合政策的人，那不是很倒霉吗？第二件事情我要问的是，你高雄市政府对于这个 B A 五到底是什么态度？是清零还是共存？如果是共存的话，那你为什么框列？那如果你是清零的话，那你是不是第一次确诊那些人，你也要做 P C R， 也要做基因定序？所以还是回到一个重点是，是你高雄市对于 B A 五的态度是七年还是共存？共存你就走共存的模式，怎么做就怎么做 ，B A 五怎么做就怎么做。如果是千零，加盐吧，赶快第一次确诊不能够，第一次确诊不能用快筛视同阳性，要怎么做 P C R 做基因定序？不然的话，你那一百一十八人实在太水小了。哎，警示记者，你能见吗？